ओके फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रिब्यूशन इज द डिफर बिटवी कॉन्ट्रिब्यूशन एंड डिफर बिटवीन अक्वेशन चोदे आंसर वह आंसर वन कॉन्ट्रिब्यूशन इज ईक्वल टू सेलिम प्राइस माइनस वेरियब को अब ओप्शन सी आंसर वह अब नमक नोक टेम्स एंसम प्राइस ए वेरियब को टाइप ऑफ को वहट्रिब्यूशन नमक नोक इन क्वस्टन कटे नाम आदमे मनसा एंट्रिब्यूशन मनस अ पत् रूपये को पेरे पति मू रूप विटु अगर आमुक एक्सट्रा अब पत् रूपये साधन पति मू रूप वमयत नमुक कक्सट्रा इनकम अमु कॉफिटा कॉन्ट्रिब्यूशन अब मू रूप एक्सट्रा नमुक प्रोफिट कई मूं रूपये कॉन्ट्रिब्यूशन पर ओके अब नमुक और साधन नमुक वो कई प्रोफिट सीमपि पर साधन वो कॉफिट नाट्रिब्यूशन पर कॉन्ट्रिब्यूशन पर समय नमक रू टेम मूं टेम्स पढ़ी अब फस्ट टीम सेलिम प्राइस सेलिम प्राइस नाम पत् रूपये आ साधन कोस्ट पत् रूप वे साधन नाम रूपये विटी पति मू रूपये विटिट अब पति मू रूपये अवते सेलिम प्राइस ओके अब नाम प्रोडक्ट मार्केट को रेट और प्रोडक्ट वमय आ प्रोडक्ट नए प्रईसलान और प्रोडक्ट ना वो आ प्रईस नेलिम प्राइस ओके इवे पति मू इ पति मू रूपये अवते सेलिम प्राइस इन वेरियब को वेरियब को मुंबई कोस्टाण को मलया चलव और बिजनेस चलव प्रोडक्षन वह चलव रू रीती नीवेड फिक्सड को वेरियब को फिक्सड को वेरियब को चुनाव व्यतु वेरियब को नमक नामे और पे और पे नाम पे प्रोड्यूस नमुक आगे पत् रूपये नमुक वह चलव ओके पे प्रोड्यूस नमक पत् रूप वन इन अद टेक्नोजी उपयोग रू पे प्रोड्यूस नमुक रूप चल इव रूप चल अद टेक्नोजी उपयोग नाम मू पे प्रोड्यूस नमुक रूप चल मुपूप चल अब नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्षन नंबर ऑफ यूनिट कूड़ेनुस नमुक अवे एस नमुक वह कोस्टूं व्यतम इन नाम वेरियब को अत्रो यूनिट प्रो कूड़ा प्रोडक्षन अत्रो टोटल को नमक व्यतम चेज अरे प्रोड्यूस समयत नमुक पत् रूप आज अब रू पे प्रोड्यूस समय नमुक इूपये कूड़ी दें मूं मू पे प्रोड्यूस मुपुर रूपये कूड़ी अब पति मुझे निकलेंद अब पत् रूप को मुपे वो चेज पत् इतना चेज वन अब वेरियब को चेजे अदान वेरियब को अब टोटल को नंबर ऑफ प्रोडक्शन कूड़ेनुस एंत चेज अस्टू चेजें नीर के नोक नाम आदमी नोक ना पत् रूप ए अल पत् रूप ए अवते वेरियब को अमुक और पे प्रोड्यूस एत रूप वन पत् रूप वन अब अदान वेरियब को वेरियब को पे यूनिटे कॉन्स्टेंट अल पे प्रोड्यूस अवे पत् रूप वरू पशे रू पे इवे मूं अवे मुपद अब अूनिट नंबर ऑफ यूनिट कूड़ेनुस अवे व्यत को व्यतम अमेरें वेरियब को फिक्सड को एक्सापि नोक नाम बिजनेस स्थापन रेन्टू असम आर रूप रेल और स्थापन और रूम वाड़े नामे प्रोडक्षन अब और नाम आर रूप रेन्टा वीटल नामस नाम एत्र यूनिट पे प्रोड्यूस अलग एत्र नंबर पे नाम आर पे प्रोड्यूस विचार ओके नाम आर रूप और मसम आर पे अवे प्रोड्यूस अब नामेवे एंटा रूमि को आर रूपये को रामा नामे प्रोड्यूसु रेन अवे 
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ റെൻ്റ് ആയിരം എത്ര രൂപയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആയിരം രൂപ ഫിക്സഡ് ആയുള്ള ഒരു എമൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് പെന്നു മാത്രമേ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര രൂപ റൂമിന് റെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റൂമിന് റെൻ്റ് ആയി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എത്ര പെർ യൂണിറ്റിൽ എത്ര ചേഞ്ചസ് വന്നാലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സാധനം വിട്ടത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം നമ്മൾ പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ആണ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് മൂന്ന് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ എവിടെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ചെയ്താൽ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ആൻസർ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വിവരങ്ങളാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജർമ്മനിയാണ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ദെൻ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് അർബൻ ബാങ്കും ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് മോർട്ടേജ് ബാങ്കും നമ്മുടെ ജർമ്മനി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അർബൻ ബാങ്കിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് അർബൻ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് മോർട്ടേജ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ ജർമ്മനി തന്നെയാണ് പിന്നെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡെൻമാർക്ക് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡയറി ഫാം ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഡയറി ഫാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ ഡെൻമാർക്ക് ആണ് പിന്നെ ലാൻഡ് ഓഫ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സൊസൈറ്റീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജപ്പാൻ ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെൻ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഓഫീസസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസുകളാണ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുക റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഓഫീസ് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഏതാ വരിക ആൻസർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഡയറക്റ്റായി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസൊക്കെ കാണിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സെയിൽസ് ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് പിന്നെ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മറ്റ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത് അതായത് പ്